10 stories to boost your Spanish skills. Ultimate Story Mix. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Un nuevo amigo para Lemon. A new friend for Lemon. Érase una vez un gato llamado Lemon. Lemon es un gato pequeño pero valiente. Él vive en una casa grande y bonita con sus dueños. Hoy, los dueños de Lemon se van de casa. Lemon se queda solo en casa. Pero Lemon no tiene miedo. Él piensa que es una oportunidad para una aventura. Primero, Lemon va a la sala. Él salta de un sillón a otro sillón. También juega con los cojines. Después, Lemon va a la cocina. En la cocina, él se sube en la encimera. Toca las cucharas y las tazas. Luego, Lemon escucha el sonido del reloj en la pared. Luego, Lemon se va al jardín. En el jardín, él corre y juega con las mariposas. También mira a los pájaros. Los pájaros están cantando en los árboles. De repente, Lemon ve a otro gato. El otro gato es muy joven. Lemon decide hacer un nuevo amigo. Lemon camina hacia el gato joven. Él le extiende la pata para saludarlo. El gato joven también le extiende la pata a Lemon. Ahora, Lemon tiene un nuevo amigo. Lemon está muy feliz. Cuando los dueños de Lemon vuelven a casa, encuentran al joven gato. Deciden que el joven gato puede vivir con ellos. Lemon ya no está solo cuando sus dueños se varen de casa. Lemon siempre tiene a su nuevo amigo para jugar y compartir aventuras. Así termina la historia de las aventuras de Lemon y su nuevo amigo. Lemon es un gato valiente que ahora tiene un nuevo amigo. ¿Tienes una mascota? Si es así, ¿qué tipo de mascota tienes? Déjanos saber en los comentarios. Do you have a pet? If so, what kind of pet do you have? Let us know in the comments. Bien hecho. Now, some important words. Gato. Cat. Llamado. Called. Pequeño. Small. Valiente. Brave. Casa. House. Dueños. Owners. Aventura. Adventure. Sala. Living room. Cocina. Kitchen. Encimera. Countertop. Jardín. Garden. Mariposas. Butterflies. Pájaros. Birds. Amigo. Friend. Feliz. Happy. Now the story in English. Once upon a time, there was a cat named Lemon. Lemon is a small but brave cat. He lives in a large and beautiful house with his owners. Today, Lemon's owners leave the house. Lemon stays home alone. But Lemon is not afraid. He thinks this is an opportunity for an adventure. First, Lemon goes to the living room. He jumps from one couch to another. He also plays with the cushions. Then, Lemon goes into the kitchen. In the kitchen, he jumps onto the countertop. He touches the spoons and the mugs. Later, Lemon listens to the ticking sound from the wall clock. Next, Lemon goes out to the garden. In the garden, he runs and plays with butterflies. He also watches the birds. The birds are singing in the trees. 
Suddenly, Lemon sees another cat. The other cat is very young. Lemon decides to make a new friend. Lemon walks towards the young cat. He extends his paw to greet him. The young cat also extends his paw to Lemon. Now, Lemon has a new friend. Lemon is very happy. When Lemon's owners come back home, they find the young cat. They decide that the young cat can live with them. Lemon is no longer alone when his owners leave the house. Lemon always has his new friend to play and share adventures with. That is the end of the story about the adventures of Lemon and his new friend. Lemon is a brave cat who now has a new friend. El tesoro del jardín de Alicia. Alicia's garden treasure. Una mañana en primavera, cuando el sol comienza a salir, Alicia se levanta temprano. Decide que ese día va a trabajar en el jardín de su casa. La casa de Alicia es muy bonita. Es una casa antigua que le pertenece a la familia de Alicia desde hace mucho tiempo. Al salir al jardín, Alicia ve el cielo. Hoy el cielo es muy azul y hay muchos pájaros cantando. Antes de comenzar a trabajar, Alicia se pone un sombrero para proteger su cabeza del sol. También se pone guantes para proteger sus manos de la tierra. Alicia siempre ha querido tener su propio huerto en casa. Quiere plantar verduras en su jardín. Hoy ella decide que es el día perfecto para empezar. Con su pala, Alicia arregla la tierra. Ella planta zanahorias, calabacines, tomates y pepinos. Después de trabajar un rato, el sol ya está muy alto y radiantente en el cielo. Alicia decide que es hora de tomar un descanso. Entra a su casa y prepara un poco de té. Sale a la terraza con su taza de té. Ahí, se sienta y descansa mientras mira su jardín y los pájaros. Cuando termina su descanso, Alicia vuelve al jardín. Ahora ella quiere trabajar con los flores. Mientras está junto a las flores, Alicia ve algo que brilla en la tierra. Con mucho cuidado, Alicia saca lo que encuentra. Es una cadena de plata. La cadena tiene un colgante en forma de corazón. Alicia abre el corazón y encuentra una foto. La foto es de su abuela cuando era joven y su bisabuela. Alicia está muy sorprendida y emocionada. Decide ir a ver a su abuela. Su abuela vive en una casa para personas mayores. Alicia coge la cadena y va a visitar a su abuela. Al llegar, le muestra la cadena a su abuela. Cuando la abuela de Alicia ve la cadena, empieza a llorar. Está muy feliz. Le dice a Alicia, perdí esta cadena hace muchos años. Entonces, se ríen y se dan un abrazo. Ese día, Alicia vuelve a su casa muy contenta. Está feliz no solo porque trabajó en el jardín, sino porque también encontró un tesoro. Fue un día lleno de sorpresas y emociones. Es un día que Alicia y su abuela recordarán para siempre. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en un hermoso día de primavera? ¿También te gusta trabajar en el jardín? Déjalo saber en los comentarios. What do you love to do most on a beautiful spring day? Do you also enjoy working in the garden? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Mañana. Morning. Jardín. Garden. Sol. Sun. Cielo. Sky. Pájaros. Birds. Sombrero. Hat. Guantes. Gloves. Casa. House. Trabajar. To work. Sorpresa. Surprise. Abuela. Grandmother. Foto. 
Photo. Llorar. To cry. Tesoro. Treasure. Contenta. Happy. Now the story in English. One spring morning, as the sun begins to rise, Alicia wakes up early. She decides that day she's going to work in her house's garden. Alicia's house is very beautiful. It's an old house that has belonged to Alicia's family for a long time. Upon going out into the garden, Alicia sees the sky. Today the sky is very blue and there are many birds singing. Before starting to work, Alicia puts on a hat to protect her head from the sun. She also puts on gloves to protect her hands from the dirt. Alicia has always wanted to have her own vegetable garden at home. She wants to plant vegetables in her garden. Today, she decides that it's the perfect day to start. With her shovel, Alicia prepares the soil. She plants carrots, zucchinis, tomatoes, and cucumbers. After working for a while, the sun is already very high and radiant in the sky. Alicia decides that it's time to take a break. She goes into her house and makes some tea. Then she goes out to the terrace with her cup of tea. There, she sits and rests while looking at her garden and the birds. When her break is over, Alicia goes back to the garden. Now she wants to work with the flowers. While she's near the flowers, Alicia sees something that sparkles in the dirt. With great care, Alicia takes out what she found. It's a silver necklace. The necklace has a pendant in the shape of a heart. Alicia opens the heart and finds a photo. The photo is of her grandmother when she was young and her great-grandmother. Alicia is very surprised and moved. She decides to go see her grandmother. Her grandmother lives in a house for elderly people. Alicia grabs the necklace and goes to visit her grandmother. Upon arriving, she shows the necklace to her grandmother. When Alicia's grandmother sees the necklace, she begins to cry. She is very happy. She tells Alicia, I lost this necklace many years ago. Then they laugh and hug each other. That day, Alicia returns home very happy. She's happy not only because she worked in the garden, but also because she found a treasure. It was a day full of surprises and emotions. It's a day that Alicia and her grandmother will remember forever. Una cena en el restaurante Paco. Hoy es lunes y Juan está en la ciudad de Madrid. Está de visita y quiere probar la famosa comida española. En la noche, Juan va a un famoso restaurante que se llama El Restaurante Paco. Al entrar, Juan ve al camarero y le dice, hola. Quiero una mesa para uno por favor. El camarero sonríe y le muestra una mesa. Gracias, dice Juan y se sienta en la mesa. Juan mira el menú. Hay muchas comidas y bebidas diferentes. Finalmente, Juan decide. Llama al camarero y dice, quiero una paella y una copa de vino tinto, por favor. El camarero anota el pedido de Juan y dice, muy bien. Su paella y su vino tinto llegarán pronto. Mientras espera su comida, Juan mira a su alrededor. El restaurante está lleno de gente y todos parecen disfrutar de su comida. Pronto, el camarero trae la paella de Juan y su vino tinto. Gracias, dice Juan. Prueba la paella y el vino. Son muy deliciosos. Está muy feliz con su elección. Después de cenar, Juan pide el postre. Quiero un flan, por favor, dice al camarero. Cuando el camarero trae el flan, Juan lo prueba y sonríe. Le encanta. Al final de la cena, Juan pide la cuenta. La cuenta, por favor, dice al camarero. El camarero trae la cuenta y Juan paga. Gracias, la comida fue muy deliciosa, dice y se va del restaurante. Ese fue el primer día de Juan en Madrid y está muy satisfecho. Ha aprendido a pedir comida y bebida en un restaurito. Está listo para el próximo día de su viaje. ¿Cuál es tu plato favorito? Déjanos saber en los comentarios. What's your favorite dish? Let us know in the comments. Now some important words. Lunes. 
Monday. Ciudad. City. Comida. Food. Restaurante. Restaurant. Camarero. Waiter. Mesa. Table. Menú. Menu. Bebidas. Drinks. Vino tinto. Red wine. Pedido. Order. Gente. People. Postre. Dessert. Cuenta. Bill. Bien hecho. Now the story in English. Today is Monday and Juan is in the city of Madrid. He is visiting and wants to try the famous Spanish food. In the evening, Juan goes to a famous restaurant called El Restaurante Paco. Upon entering, Juan sees the waiter and says, Hello, I would like a table for one, please. The waiter smiles and shows him a table. Thank you, says Juan, and he sits at the table. Juan looks at the menu. There are many different foods and drinks. Finally, Juan decides. He calls the waiter over and says, I would like paella and a glass of red wine, please. The waiter writes down Juan's order and says, Very well. Your paella and red wine will arrive soon. While waiting for his food, Juan looks around. The restaurant is full of people and everyone seems to be enjoying their food. Soon, the waiter brings Juan's paella and his red wine. Thank you, says Juan. He tries the paella and the wine. They are very delicious. He is very happy with his choice. After dinner, Juan orders dessert. I would like flan, please, he tells the waiter. When the waiter brings the flan, Juan tries it and smiles. He loves it. At the end of the dinner, Juan asks for the bill. The bill, please, he says to the waiter. The waiter brings the bill and Juan pays. Thank you, the food was very delicious, he says and leaves the restaurant. That was Juan's first day in Madrid and he is very satisfied. He has learned to order food and drink at a restaurant. He is ready for the next day of his trip. Tiago y el día de cuatro climas. Tiago and the day of four weathers. Tiago vive en Madrid. Hoy, el sol brilla. Tiago está muy contento. Hoy es un día de sol, dice. Tiago pone agua y un bocadillo en su mochila y sale de su casa para ir al parque. En el parque, hay muchos árboles y flores. Tiago encuentra un lugar buen lugar para sentarse. Pero el viento empieza a soplar fuerte. Hace mucho viento, dice mientras se sostiene el sombrero. Los árboles se menean mucho por el viento. Luego, el cielo se pone gris. ¿Va a llover? Tiago se pregunta. Y sí, empieza a llover. Gotas de agua caen del cielo. ¿Está lloviendo? Necesito encontrar un lugar para esconderme de la lluvia, dice y corre a un árbol grande. Tiago está bajo el árbol y de pronto, empieza a granizar. ¿Está granizando? ¡Qué día tan loco! dice. Las piedras de hielo suenan al caer en el suelo y Tiago se ríe. Cuando la lluvia y el granizo paran, el sol sale otra vez. ¿El sol? ¿El viento? ¿La lluvia? ¿El granizo? ¿Qué día? dice Tiago. Come su bocadillo y bebe su agua felizmente. Hoy aprendió muchas palabras sobre el clima. Al regresar a casa, Tiago se siente muy emocionado. Mamá, papá, hoy aprendí muchas palabras sobre el clima. Fue un día de sol, viento, lluvia y granizo, les cuenta. Los padres de Tiago están muy orgullosos de él. ¿Qué te gusta hacer más cuando brilla el sol? Déjalo saber en los comentarios. What do you most enjoy doing when the sun is shining? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Bocadillo. Sandwich. Parque. Park. Sol. 
Sun. Agua. Water. Casa. House. Árboles. Trees. Flores. Flowers. Viento. Wind. Cielo. Sky. Llover. Rain. Granizar. Hail. Piedras de hielo. Hillstones. Clima. Weather. Emocionado. Excited. Padres. Parents. Bien hecho. Now the story in English. Tiago lives in Madrid. Today the sun is shining. Tiago is very happy. Today is a sunny day, he says. Tiago puts water and a sandwich in his backpack and leaves his house to go to the park. In the park, there are many trees and flowers. Tiago finds a good place to sit. But the wind starts to blow hard. It's very windy, he says while holding onto his hat. The trees sway a lot because of the wind. Then the sky turns gray. Is it going to rain? Tiago wonders. And yes, it starts to rain. Drops of water fall from the sky. It's raining. I need to find a place to hide from the rain, he says and runs to a big tree. Tiago is under the tree and suddenly it starts to hail. It's hailing. What a crazy day, he says. The hailstones make a noise as they hit the ground and Tiago laughs. When the rain and hail stop, the sun comes out again. The sun. The wind. The rain. The hail. What a day, Tiago says. He happily eats his sandwich and drinks his water. Today he learned many words about the weather. On the way home, Tiago feels very excited. Mom, Dad, today I learned many words about the weather. It was a day of sun, wind, rain, and hail, he tells them. Tiago's parents are very proud of him. El primer road trip de Pablo y Ana. Pablo y Ana son muy buenos amigos. Ambos tienen 20 años. Hoy ellos deciden hacer un viaje en coche. El coche de Pablo es pequeño pero muy cómodo. Ana tiene un mapa en sus manos. Pablo y Ana escuchan música en el coche. Les encanta reír y cantar juntos. Pero después de un largo rato, ellos están perdidos. No saben dónde están. Ana mira más detenidamente el mapa, pero aún así no lo entiende. Entonces, Pablo decide parar en una gasolinera. Allí, él pregunta al hombre detrás del mostrador cómo llegar a la autopista. Primero, vete derecho por esta carretera, dice el hombre. Luego, en el semáforo, gira a la derecha. Después de dos kilómetros, encontrarás una rotonda. Toma la tercera salida de la rotonda y estarás en la autopista. Pablo agradece al hombre y vuelven a su viaje. Siguen las instrucciones del hombre con cuidado. Primero van derecho, luego giran a la derecha en el semáforo y finalmente toman la tercera salida de la rotonda. Más adelante ven a un hombre al lado de la carretera que está pidiendo un aventón. Deciden parar y ayudar a el hombre. El hombre se llama José. José les dice que su coche está roto y que necesita llegar al cumpleaños de su abuela. Ellos llevan a José a la casa de su abuela. La abuela de José se pone muy contenta al ver a su nieto y agradece a Pablo y Ana por ayudar. Les invita a la fiesta de cumpleaños. Una fiesta con mucha comida, música y diversión. Pasan el resto de la tarde y la noche con la familia de José, riendo y bailando. Al final del día, Pablo y Ana aprenden muchos. Ahora saben cómo leer un mapa y las direcciones como ir derecho, girar a la derecha, a la izquierda y cómo tomar un giro en la rotonda. El viaje no resultó ser como lo esperaban, pero al final fue una hermosa aventura llena de aprendizajes. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito cuando viajas? Déjanos saber en los comentarios. What is your favorite mode of transport when you go on a trip?
let us know in the comments. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Amigos. Friends. Viaje. Trip. Coche. Car. Mapa. Map. Música. Music. Perdidos. Lost. Gasolinera. Gas station. Autopista. Highway. Carretera. Road. Semáforo. Traffic light. Rotonda. Roundabout. Cumpleaños. Birthday. Comida. Food. Direcciones. Directions. Aventura. Adventure. Now the story in English. Pablo and Ana are very good friends. They are both 20 years old. Today, they decide to go on a road trip. Pablo's car is small, but comfortable. Ana has a map in her hands. Pablo and Ana listen to music in the car. They love to laugh and sing together. But after a while, they are lost. They don't know where they are. Ana looks carefully at the map, but she still doesn't understand it. Then, Pablo decides to stop at a gas station. There, he asks the man behind the counter how to get to the highway. First, go straight down this road, the man says. Then, at the traffic light, turn right. After two kilometers, you'll find a roundabout. Take the third exit from the roundabout and you will be on the highway. Pablo thanks the man and they continue their journey. They follow the man's instructions carefully. First they go straight, then they turn right at the traffic light and finally take the third exit of the roundabout. Further ahead, they see a man on the side of the road hitchhiking. They decide to stop and help the man. The man's name is Jose. Jose tells them his car is broken and he needs to get to his grandmother's birthday. They take Jose to his grandmother's house. Jose's grandmother is very happy to see them and thanks Pablo and Ana for their help. She invites them to the birthday party. The party has a lot of food, music, and fun. They spend the rest of the afternoon and the evening with Jose's family, laughing and dancing. At the end of the day, Pablo and Ana learn a lot. They now know how to read a map and directions like, go straight, turn right, turn left, and how to take an exit on a roundabout. The trip didn't turn out how they expected, but in the end, it was a beautiful adventure full of learning. Rosa y los secretos del tiempo Rosa vive en una pequeña y tranquila ciudad. Le encanta observar el tiempo, pues cada día le trae una experiencia diferente. Rosa amanece feliz todos los días sin importar el tipo de clima. Un lunes, Rosa se despierta muy temprano. Se estira, salta de su cama y corre a mirar por la ventana. Ve a un brillante sol en el cielo, es un día soleado. Hoy hace sol, exclama. Desayuna una deliciosa torta que su mamá ha hecho. Se pone su vestido amarillo favorito y se va al parque. Juega todo el día con sus amigos, ríen, corren y tienen un picnic bajo el sol. El martes, Rosa se despierta y mira por la ventana. No ve el sol de ayer, ve un cielo gris y lleno de nubes. Los pájaros no están volando como el día anterior. Hoy está nublado, dice Rosa. Pero no se siente triste, al contrario, le emociona la idea de pasar el día en casa. Se pone su pijama más cómodo, prepara un chocolate caliente y se dedica a leer su libro favorito. También, se une a su mamá para cocinar pasteles. El miércoles, Rosa se despierta con un sonido, el sonido de la lluvia golpeando su ventana. A Rosa le encanta este sonido. Se pone su chaqueta de lluvia, sus botas de goma y sale a la calle. 
Hola lluvia, saluda. Juega bajo la lluvia, camina por las calles mojadas y salta en cada charco que encuentra. El jueves, al despertar, Rosa siente el viento soplando. Al abrir la ventana, el viento golpea su cara. Hoy hace viento, dice entusiasmada. Con ayuda de su papá, decide volar una cometa en el parque. El viento la toma y la lleva tan alto como los pájaros. Rosa ríe y juega todo el día con las hojas que el viento lleva de aquí para allá. Finalmente, llega el viernes. Y hace frío. Rosa no ha conocido mucho el frío, pero ella sabe que no tiene que temerle. En lugar de eso, se coloca su abrigo más cálido, su bufanda y sus guantes. Decide hacer un muñeco de nieve en su jardín. Después de un día de juegos bajo la nieve, ella y su familia se reúnen alrededor de la chimenea para calentarse mientras toman una taza de chocolate. Esta es la forma en que Rosa experimenta el tiempo durante una semana. Día tras día, ella encuentra algo nuevo para hacer, sin importar si hay sol, nubes, lluvia, viento o nieve. ¿Cómo está el tiempo hoy donde tú estás? ¿Hace sol? ¿Está lloviendo? ¿Hace viento? Deja tu respuesta en los comentarios. Describe in the comments in Spanish what the weather is like where you are today. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Ciudad. City. Vive. Lives. Pequeña. Small. Tranquila. Calm. Despierta. Wakes up. Brillante. Bright. Sol. Sun. Día. Day. Soleado. Sunny. Nublado. Cloudy. Mamá. Mom. Chocolate caliente. Hot chocolate. Lluvia. Rain. Botas de goma. Rubber boots. Guantes. Gloves. Viento. Wind. Frío. Cold. Vestido. Dress. Parque. Park. Now the story in English. Rosa lives in a small, quiet town. She loves observing the weather as each day brings her a different experience. Rosa wakes up happy every day no matter what the weather is like. On Monday, Rosa wakes up very early. She stretches, jumps out of bed and runs to look out the window. She sees a bright sun in the sky. It's a sunny day. It's sunny today, she exclaims. She has a delicious cake for breakfast that her mom has made. She puts on her favorite yellow dress and goes to the park. She plays all day with her friends. They laugh, run, and have a picnic under the sun. On Tuesday, Rosa wakes up and looks out the window. She doesn't see yesterday's sun. She sees a gray sky full of clouds. Birds are not flying like the day before. It's cloudy today, Rosa says. But she does not feel sad. On the contrary, she gets excited about the idea of spending the day at home. She puts on her most comfortable pajamas, prepares hot chocolate, and sets off to read her favorite book. She also joins her mom in baking cakes. On Wednesday, Rosa wakes up to a sound, the sound of rain hitting her window. Rosa loves this sound. She puts on her rain jacket, her rubber boots, and goes out to the street. Hello, rain. She greets. She plays under the rain, walks on the wet streets, and jumps in every puddle she encounters. On Thursday, upon waking up, Rosa feels the wind blowing. When she opens the window, the wind hits her face. It's windy today, she says excited. With her dad's help, she decides to fly a kite in the park. The wind catches it and takes it as high as the birds. Rosa laughs and plays all day with the leaves that the wind carries from here and there. Finally, Friday comes. And it's cold. 
Rosa hasn't known cold much, but she knows she doesn't have to fear it. Instead, she puts on her warmest coat, her scarf, and her gloves. She decides to make a snowman in her garden. After a day of games under the snow, she and her family gather around the fireplace to warm up while having a cup of hot chocolate. This is how Rosa experiences the weather over a week. Day by day, she finds something new to do, no matter whether there is sun, clouds, rain, wind, or snow. Las vacaciones de la familia Gómez. En Madrid, una ciudad con muchas personas y edificios grandes, vive la familia Gómez. Son cuatro en la familia. Papá Teo que tiene un trabajo divertido, mamá Simena que trabaja en una escuela, hijo Tiago que tiene 16 años y siempre está lleno de energía, y la pequeña Lucía que solo tiene cuatro años y es muy dulce. Un día, cuando el sol está muy brillante y caluroso, la familia Gómez decide que quiere ir de vacaciones. Esta vez, están pensando en México. Todos en la familia Gómez están muy emocionados y felices. No pueden esperar a ir a México. Simena y Teo sacan sus maletas grandes desde el armario. Necesitan poner muchas cosas en las maletas para el viaje. Ropa para usar en la semana como camisetas, pantalones, ropa interior y calcetines. También necesitan zapatos para caminar y otro par para nadar. No pueden olvidar sus cepillos de dientes, pasta dental, jabón y champú para mantenerse limpios y frescos. Por supuesto, también se recuerdan de empacar sus gorras para protegerse del sol y trajes de baño para nadar en el agua. Tiago y Lucía ayudan a empacar también. Justo cuando las maletas están listas, un taxi llega a su casa, parece que el tiempo pasó muy rápido. Un hombre está dentro del taxi. El hombre tiene una gran sonrisa en su rostro y el taxi huele bien. Durante el viaje hacia el aeropuerto, el hombre del taxi cuenta a la familia Gómez historias acerca de México. El hombre es de México y ama su país. La familia Gómez abre sus ojos y oídos para escuchar todo. Cuando la familia Gómez llega al aeropuerto, toman sus maletas, se bajan del taxi y dicen gracias al hombre del taxi. Pero luego, algo malo ocurrió. Lucía empieza a llorar. Lucía ha perdido su oso de peluche muy querido. Todos en la familia Gómez buscan el oso, pero no pueden encontrarlo. Teo y Simena están preocupados. Justo cuando la familia Gómez piensa que el oso se perdió para siempre, ellos ven al hombre del taxi. El hombre del taxi está corriendo muy rápido hacia ellos. ¿Qué tiene en la mano? El hombre le da a Lucía su oso de peluche perdido. Lucía ahora está muy muy feliz y deja de llorar. Teo le dice gracias al hombre del taxi y le da más dinero. Después del susto, la familia Gómez pasa por control de seguridad. Ahora están en un lugar con muchas sillas y personas. Ellos miran a los aviones subir y bajar en el cielo. Los Gómez están listos para ir a México y tienen muchas emociones. Ellos piensan acerca de todas las cosas diferentes y emocionantes que van a ver en México. Y así comienza su aventura hacia México. No pueden esperar a ver lo que las vacaciones les deparan. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Ciudad. City. Familia. Family. Trabajo. Job. Escuela. School. Energía. Energy. Dulce. Sweet. Vacaciones. Holidays. Maletas. Suitcases. Viaje. Trip. Ropa. Clothes. Aeropuerto. Airport. Oso de peluche. Teddy bear. Triste. Sad. Aventura. Adventure. 
Soy. Sun. Now the story in English. In Madrid, a city with many people and large buildings, the Gomez family lives. They are a family of four, Dad Teo who has a fun job, Mom Jimena who works at a school, Santiago who is 16 years old and always full of energy, and little Lucia who is just four years old and very sweet. One day, when the sun is very bright and hot, the Gomez family decides to go on vacation. This time, they're thinking about Mexico. Everyone in the Gomez family is very excited and happy. They can't wait to go to Mexico. Jimena and Teo take out their large suitcases from the closet. They need to pack many things for the trip. Clothes to wear for the week such as t-shirts, pants, underwear, and socks. They also need walking shoes and another pair for swimming. They can't forget their toothbrushes, toothpaste, soap, and shampoo to stay clean and fresh. Of course, they also remember to pack their hats to protect themselves from the sun and swimsuits for swimming in the water. Tiago and Lucia also help packing. Just when the suitcases are ready, a taxi arrives at their house. The time seemed to have flown by. A man is inside the taxi. The man has a big smile on his face, and the taxi smells good. During the ride to the airport, the taxi man tells the Gomez family stories about Mexico. The man is from Mexico and loves his country. The Gomez family opens their eyes and ears to listen to everything. When the Gomez family arrives at the airport, they take their suitcases, get out of the taxi, and say thank you to the taxi man. But then, something bad happened. Lucia starts crying. Lucia has lost her very dear teddy bear. Everyone in the Gomez family looks for the bear, but they can't find it. Teo and Jimena are worried. Just when the Gomez family thinks the bear is lost forever, they see the taxi man. The taxi man is running very fast towards them. What does he have in his hand? The man gives Lucia her lost teddy bear. Lucia is now very, very happy and stops crying. Teo says thank you to the taxi man and gives him more money. After the scare, the Gomez family goes through security control. Now they are in a place with many chairs and people. They watch the planes going up and down in the sky. The Gomez family is ready to go to Mexico and they have many emotions. They're thinking about all the different and exciting things they're going to see in Mexico. And so their adventure to Mexico begins. They can't wait to see what their vacation has in store. Un día especial en el mercado con Julia. Un viernes por la mañana, cuando el sol apenas ha comenzado a iluminar el día, Julia se levanta. Hoy es un gran día. Su familia viene a cenar en la noche. Quiere poner una mesa especial, llena de deliciosas comidas españolas. La única manera de asegurarse de que todos disfruten de la noche. Primero, Julia recoge un trozo de papel y un lápiz. Hace una lista de compras meticulosa. Escribe las palabras, patatas, huevos, arroz, varias verduras, atún, mayonesa, pan y leche condensada. Todos estos son componentes esenciales para preparar platos españoles tradicionales, la tortilla de patata, la paella, la ensaladilla rusa y, por supuesto, un dulce flan de postre. Con su lista en su bolso, Julia sale de su casa. Camina por la vibrante y viva plaza hasta llegar al mercado. El gran edificio se levanta ante ella, lleno de olores ricos y colores vibrantes. Los vendedores ya han comenzado a colocar sus productos y los clientes comienzan a llegar. El mercado está lleno de cosas hermosas. Los puestos están llenos de frutas y verduras frescas, brillantes y coloridas. Hay puestos de pan, donde Julia compra un montón de pan blanco y crujiente. También ve los puestos de mariscos, imprescindibles para su paella. Julia recorre el mercado, siguiendo su lista de compras. Lentamente, su carrito se llena. Patatas y huevos para la tortilla de patata. Arroz, verduras y pollo para la paella. Atún, mayonesa y lechuga para la ensaladilla rusa. Y no se olvida del pan y la leche para el flan. 
Una vez que termina de comprar, Julia regresa a casa. Su carrito está lleno y ella está llena de emoción. En su cocina, coloca todas las bolsas y se pone a trabajar. Lava las verduras cuidadosamente. Pela las patatas. Bate los huevos. Cocina la tortilla de patatas y prepara la ensaladilla rusa. Deja la paella y el flan para más tarde. Por la noche, cuando los últimos rayos de sol se desvanecen, su familia llega. Abraza a todos y les invita a sentarse a la mesa. Sirve la ensaladilla rusa en platos pequeños. Luego, trae la tortilla de patatas, cocida a la perfección. Por último, presenta la paella, llena de colores y aromas. Todos sonríen, todos comen. Y cuando todos piensan que ya no pueden comer más, Julia trae el flan. Es cremoso, dulce y absolutamente delicioso. Todos se maravillan de su habilidad culinaria. Los elogios la llenan de felicidad. Al final del día, cuando la última vela en la mesa ha sido apagada y todos se han ido, Julia se siente satisfecha. Ha sido un buen día, uno lleno de buena comida y amor. Se va a la cama con una sonrisa en su cara, agotada pero increíblemente feliz. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Viernes. Friday. Mañana. Morning. Sol. Sun. Cena. Dinner. Noche. Night. Familia. Family. Compras. Shopping. Patatas. Potatoes. Huevos. Eggs. Arroz. Rice. Verduras. Vegetables. Atún. Tuna. Mayonesa. Mayonnaise. Pan. Bread. Leche. Milk. Now the story in English. One Friday morning, when the sun has just begun to light up the day, Julia gets up. Today is a big day. Her family are coming for dinner tonight. She wants to set a special table, full of delicious Spanish foods. The only way to make sure that everyone enjoys the night. First, Julia picks up a piece of paper and a pen. She makes a careful shopping list. She writes down the words, potatoes, eggs, rice, various vegetables, tuna, mayonnaise, bread, and condensed milk. All of these are essential components for preparing traditional Spanish dishes, tortilla de patata, paella, ensalada de la rusa, and of course, a sweet flan for dessert. With her list in her bag, Julia leaves her home. She walks through the vibrant and lively square until she reaches the market. The large building stands before her, filled with rich smells and vibrant colors. Sellers have already begun to set up their goods and customers begin to arrive. The market is full of beautiful things. The stalls are full of fresh, bright, and colorful fruits and vegetables. There are bread stalls, where Julia buys a heap of white, crispy bread. She also sees the seafood stalls, a must for her paella. Julia goes around the market, following her shopping list. Slowly, her cart fills up. Potatoes and eggs for the tortilla de patata. Rice, vegetables, and chicken for the paella. Tuna, mayonnaise, and lettuce for the ensalada de la rusa and she doesn't forget the bread and milk for the flan. Once she finishes shopping, Julia goes home. Her cart is full, and she is filled with excitement. In her kitchen, she places all the bags and gets to work. She washes the vegetables carefully, peels the potatoes, beats the eggs, 
cooks the tortilla de patatas, and prepares the insula de la rusa. She leaves the paeta and flan for later. By evening, when the last rays of sun fade away, her family arrives. She hugs everyone and invites them to sit at the table. She serves the insula de la rusa on small plates. Then, she brings out the tortilla de patatas, cooked to perfection. Lastly, she presents the paella, full of colors and scents. Everyone smiles, everyone eats. And when everyone thinks they can't eat any more, Julia brings out the flan. It's creamy, sweet, and absolutely delicious. Everyone marvels at her culinary ability. The praises fill her with happiness. At the end of the day, when the last candle on the table has been put out and everyone is gone, Julia feels satisfied. It's been a good day, one filled with good food and love. She goes to bed with a smile on her face, exhausted but incredibly happy. El nuevo pasatiempo de Juan Juan es un chico que vive en una ciudad en España. En su tiempo libre, le gusta jugar al fútbol. Lleva su pelota a todas partes. Hoy, Juan decide ir al parque. Camina por el parque y ve mucha gente. Ve niños jugando, personas corriendo y perros jugando. El parque es un lugar bonito. En el parque, Juan ve a un grupo de personas haciendo yoga. Se ven muy tranquilos y relajados. Juan piensa, el yoga parece interesante, pero quiero jugar al fútbol ahora. Luego, Juan ve a un hombre pintando. El hombre se llama José. José está pintando un cuadro del parque. Le gusta mucho pintar. Me gusta pintar en mi tiempo libre, dice José. Juan observa la pintura de José. Piensa que es bonita, pero pronto quiere continuar jugando al fútbol. Después de esto, Juan llega al campo de fútbol en el parque. Allí conoce a un chico que se llama Enrique. Enrique también tiene una pelota de fútbol. Hola, ¿quieres jugar al fútbol conmigo? Pregunta Enrique. Juan se pone muy contento. Sí, me encantaría, dice. Y así, Juan y Enrique pasan mucho tiempo jugando al fútbol. Se ríen mucho y se divierten. A Juan le gusta jugar al fútbol con Enrique. Mientras juegan, Juan ve a un grupo de personas bailando. Ellos se están bailando salsa. La música suena muy alegre. Juan nunca ha bailado salsa antes, pero se ve muy divertido. Después de jugar al fútbol, Juan se acerca al grupo de baile. ¿Puedo probar? Pregunta. Todos en el grupo sonríen. Claro, ven y únete, dicen. Así que Juan empieza a aprender a bailar salsa. Al principio es un poco difícil. Pero con la ayuda del grupo, Juan aprende rápido. Muy pronto, Juan está bailando salsa con el resto del grupo. A Juan le gusta mucho bailar salsa. Cuando llega el momento de irse a casa, Juan está muy contento. Ha jugado al fútbol, ha conocido a nuevas personas y ha aprendido a bailar salsa. Me ha gustado mucho aprender a bailar salsa. Creo que será mi nueva afición, piensa Juan. Al día siguiente, Juan vuelve al parque. Lleva su pelota de fútbol y se pone zapatos de baile. Juan está emocionado. Está listo para jugar al fútbol y bailar salsa otra vez. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Déjanos saber en los comentarios. What do you like to do in your free time? Let us know in the comments. Bien hecho. Now, some important words. Chico. Boy. Ciudad. City. Fútbol. Football. Parque. Park. Gente. 
People. Pintando. Painting. Tiempo libre. Free time. Pelota. Ball. Bailando. Dancing. Aprender. Learn. Divertido. Fun. Afición. Hobby. One is a boy who lives in a city in Spain. In his free time, he likes to play soccer. He takes his ball everywhere. Today, one decides to go to the park. He walks through the park and sees a lot of people. He sees kids playing, people running, and dogs playing. The park is a beautiful place. In the park, Juan sees a group of people doing yoga. They look very calm and relaxed. Juan thinks yoga seems interesting, but I want to play soccer now. Then Juan sees a man painting. The man's name is Jose. Jose is painting a picture of the park. He really likes painting. I like to paint in my free time, says Jose. Juan looks at Jose's painting. He thinks it's beautiful, but he soon wants to continue playing soccer. After this, Juan arrives at the soccer field in the park. There he meets a boy named Enrique. Enrique also has a soccer ball. Hi, do you want to play soccer with me? Enrique asks. Juan is very happy. Yes, I would love to, he says. And so Juan and Enrique spend a lot of time playing soccer. They laugh a lot and have fun. Juan likes to play soccer with Enrique. While they're playing, Juan sees a group of people dancing. They're dancing salsa. The music sounds very cheerful. Juan has never danced salsa before, but it looks very fun. After playing soccer, Juan goes over to the dance group. Can I try? He asks. Everyone in the group smiles. Sure, come and join us, they say. So Juan starts to learn to dance salsa. At first, it's a bit hard. But with the help of the group, Juan learns quickly. Very soon, Juan is dancing salsa with the rest of the group. Juan really likes dancing salsa. When it's time to go home, Juan is very happy. He has played soccer, met new people, and learned to dance salsa. I really like learning to dance salsa. I think it will be my new hobby, Juan thinks. The next day, Juan goes back to the park. He takes his soccer ball and wears dancing shoes. Juan is excited. He's ready to play soccer and dance salsa again. Una aventura en la granja. Hoy es un día especial para una niña llamada María. María visita la granja de sus abuelos. Ella está muy emocionada porque le encanta la granja y todos los animales que viven allí. Hola, abuela, hola, abuelo, dice María al entrar a la casa de sus abuelos. Ellos le devuelven el saludo con una sonrisa y le piden que los ayude en la granja. María está feliz de ayudar. Va a las vacas, a las gallinas, a los cerdos y a las ovejas. Les da de comer, limpia sus establos y se asegura de que estén bien. Mientras está trabajando, de repente se da cuenta de que algo está mal. ¡Oh, no! Paola, la gallina, no está, exclama María. Ella busca por todas partes, pero Paola no está en su gallinero. Se lo cuenta a sus abuelos y todos juntos empiezan a buscar a Paola. Buscan en la granja, en el campo, en el granero, pero no pueden encontrar a Paola en ningún lugar. De repente, escuchan un ladrido. Es Rex, el perro de la granja. Está corriendo hacia el campo, ladrando y moviendo su cola. Siguen a Rex al campo y finalmente ven a Paola. Está picoteando en el suelo, buscando comida. Oh, Paola, aquí estás, dice María aliviada. Gracias, Rex, buen chico, dice María, acariciando al perro. Todos se ríen y son felices de haber encontrado a Paola. María promete estar más atenta la próxima vez. Aprendió una gran lección ese día, siempre debes estar atento cuando estás cuidando de los animales. Este fue un día emocionante y lleno de aventuras para María en la granja de sus abuelos. Y aunque fue un poco preocupante cuando perdieron a Paola, todo terminó bien gracias a Rex. Ahora María sabe que cada día en la granja siempre puede traer una nueva aventura. Y eso es exactamente lo que le gusta de visitar el hogar de sus abuelos. 
Nos vemos mañana, granja, dice María mientras observa el atardecer en el camino de regreso a casa. Y así concluye su día en la granja, pero se siente emocionada sabiendo que volverá mañana para pasar otro día lleno de aventuras y diversión. Así es la vida en la granja, siempre llena de sorpresas, enseñanzas y mucho amor. ¿Qué animales de granja conoces? Déjanos saber en los comentarios. Which farm animals do you know? Let us know in the comments. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Día. Day. Granja. Farm. Abuelos. Grandparents. Animales. Animals. Ayuda. Help. Gallina. Chicken. Buscar. Search. Perro. Dog. Aventura. Adventure. Lección. Lesson. Sorpresas. Surprises. Amor. Love. Now the story in English. Today is a special day for a girl named Maria. Maria visits her grandparents' farm. She is very excited because she loves the farm and all the animals that live there. Hello, Grandma, hello, Grandpa, Maria says as she enters her grandparents' house. They return the greeting with a smile and ask her to help them on the farm. Maria is happy to help. She goes to the cows, the chickens, the pigs, and the sheep. She feeds them, cleans their stables, and makes sure they are well. While she is working, she suddenly realizes that something is wrong. Oh no! Paula, the chicken, is not here, exclaims Maria. She looks everywhere, but Paula is not in her chicken coop. She tells her grandparents about it and they all start looking for Paula. They search the farm, the field, the barn, but they can't find Paula anywhere. Suddenly, they hear a bark. It's Rex, the farm dog. He is running towards the field, barking, and wagging his tail. They follow Rex to the field and finally see Paula. She is pecking at the ground, looking for food. Oh, Paula, here you are. Maria relievedly says. Thank you, Rex, good boy. Maria says, petting the dog. Everyone laughs and is happy to have found Paula. Maria promises to be more attentive next time. She learned a big lesson that day, you should always be careful when you are taking care of animals. This was an exciting and adventure-filled day for Maria at her grandparents' farm. And though it was a bit worrying when they lost Paula, everything turned out well thanks to Rex. Now Maria knows that every day on the farm can always bring a new adventure. And that's exactly what she likes about visiting her grandparents' home. See you tomorrow, farm, Maria says as she watches the sunset on her way back home. And so her day at the farm concludes, but she is excited knowing that she will return tomorrow to spend another day full of adventures and fun. That's life on the farm, always full of surprises, lessons, and lots of love. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.